लुंगी परित्याग पाजामा पड़ो एंड गो टू बजार इमिजिएटलीके पागल कर दे सप्ताह एक दिन और छुट्टी प्राणान और अफिसर लोक गुलूब कष्ट हाँ लुंगी पाल्टे पाजामा पड़ो महारानी हुकुम जालतुनि बाबारे तब तो फाइन 
এবার বলেন তো হঠাৎ আমাদের বাড়িতে এলেন কেন একটু ইয়ে মানে দরকার ছিল দরকার ছিল তো অফিসে বললেই পারতি না তো দূর আসার কি দরকার ছিল না না মানে হ্যাঁ মানে দরকারটা ব্যক্তিগত কি না ব্যক্তিগত মানে পার্সোনাল সম্পূর্ণ আমার সঙ্গে আবার কিসের ব্যক্তিগত কথা না মানে ওই ইয়ে মানে আপনি কফি এনে দি তারপর কথা বলবো আপনি বসুন আমি আসছি বাপরে বাপ মেয়ে তো নয় যেন খড়বড়ি আর লাট্টু কথা বলছে তো বলছি বলছে আমি এত কাশছি গলা ঝাড়ছি কেন নার্ভাসনেস কি জানি কি ঘামছি রে বাবা আচ্ছা কি করে কথাটা পারি বুকটা না কিরম ধপ ধপ করছে রে এসে গেল এলেন কফিটা খেয়ে নিন হুম এবার বলুন এখানে আসলে আপনার পার্সোনাল কারণটা কি ইয়ে মানে ওই আপনার বিয়ের ব্যাপারে আমার বিয়ে কি সবার আমি তো বিয়েই করবো না কেন বিয়ে করবেন না কেন না মানে আমার আমার অসুবিধা আছে আপনি কি ঘটক ঘটক আমি না 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 আমার বন্ধু ও আপনার বন্ধু ঘটক বন্ধু কেন ঘটক হতে যাবে ঘটক না ঘটক না আপনি আপনি কি একটা স্ট্রেপসিল খাবেন তার দরকার নেই মানে মানে ইয়ে মানে আমি আমি এসেছিলাম আপনার বিয়ের ব্যাপারে তা পাত্র মানে কার সঙ্গে কথা বলবো কেন আমার সঙ্গে কেন আপনার সঙ্গে কথা বলবো কেন মানে পাত্র আমার বন্ধু তো তাই তাই বলুন বাবা এমন ভয় পাই দিয়েছিলেন আমি মনে করেছিলাম বোধ হয় আপনি পাত্র তা না আপনার বন্ধু কাশিটার কিন্তু একটু ভালো করে চিকিৎসা করাতে হবে নইলে পরে হাঁপা নিতে টান নেবে জানেন ঠিক আছে ঠিক আছে মানে এবার তাহলে ওই ব্যাপারটা কোন ব্যাপার ও হো হো হ্যাঁ আপনার বন্ধু কি করে কোন বন্ধু বলুন তো ওই যে खेते भलोबासीना जोर खेते कम बंधु तो मोटे हिंदी सिनेमा देखे ना देखले इंगलिस फिल्म देखे नंद ने मानुमा मोहनबागान 
শুনুন আমরা না ইস্ট বেঙ্গল আমায় যেন কখনো বাঙাল না বলে বুঝলাম আপনাকে কখনো বাঙাল বলবো না না আরে আপনি বল আর কি बल्लरी गुह क्लान मायर नाम तो तलटाते नाम भारि सुंदर जय दीप शुद्ध जय भो अपना डाक नाम मैं शर्त मे देखो क्या कारण जिज कर बुझे अपन ये न मैं मे न मानबोले <laughs> क्यों सब समय हसते हेल्प कर नाम सुनबर नाम सुनबे 
শ্রীমতী বল্লরি গুহ যুবরাজ চন্দ্রারণ মানিক্যের বড় তন্য মুক্ত বিস্ময় উপভোগে এতই আনব না কল্পনায় বড় তনু পাঁচে কথা বাঙালের আবার বড় তনু কাঠ বাঙাল কিন্তু দেখতে কি বলবো সুখী একেবারে কন্দর পোকান্তি সত্যি বলছি রাজকুমারী মহারাজ তোমায় এমন এক বীর পুরুষের বক্ষ লাগনা করছেন যার দিকে তাকালে যে কোনো নারী মুগ্ধ হবে অসাধারণ সুন্দর রাজকুমারী শুধুমাত্র ভাষার জন্য যদি তুমি এই বিয়েতে রাজি না হও তাহলে আমাদের এই রাজ্যে কি দুর্বিপাক যে নেমে আসবে বুঝতে পারছ তো জানি বাবা আমায় সেদিন বলছিলেন ওই বাঙাল দোল উৎসবের অতিথি হয়ে এখানে যখন এসেছিল তখন আমায় দেখে নাকি ভীষণ মুগ্ধ হয়ে গেছে এ আবার বেশি কথা কি মুগ্ধ হওয়ার মতোই সুন্দরী তুমি কেন যে রাজকুমারী হয়ে জন্মালেন কেন যে পোড়ার রূপ ভগবান দিলেন এখন না বললে বাবার সর্বনাশ দেশের সর্বনাশ আর হ্যাঁ বললে আমি শেষ সব সময় কানের পাশে সে করছু আমার মরণ হলো না কেন হ্যাঁ হ্যাঁ রাজকুমারী মিথ্যে বলবো না প্রাক জ্যোতিষপুরের রাজকুমার যে বীর সুপুরুষ তা তো আমি নিজের চোখে দেখে এলুম কিন্তু তার কথা দাঁড়াও সখী দৃশ্যটা হুব হু বলি প্রাকজ্যোতিষপুরের হে পরাক্রান্ত যুবরাজ আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এলুম দেখুন আপনি কি বলছেন আমি কিছু বুঝতে পারছি না আমি আমার সখী রাজকুমারী তন্দ্রার কথা ভেবে আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এলুম এলুম গেলুম খালুম হালুম বিলাইয়ের আপন তালুই বাঘের ভাষায় কথা কও কেন কুসু তোমার আর কি কমু তুমি বরং পুনর্বর্ধনের রাজারে কও গিয়া আমি কইয়া পাঠাইছি তোমার মতো স্যাং ব্যাং খৈলসা পুটি না পাঠাইয়া তার পদ্মার রূপালি হিলসা মাছ খানে যেন পাঠান আমার পরানটা ধুই চুজি আর ধরে না কুসু পালি এলুম রাজকুমারী ছুটতে পালি এলুম তার একটা কথাও বোঝা যায় না সব সময় সব কথাতে ইসে কসু এই শব্দ দুটো থাকে কি বলবো সুখী এই দুটো শব্দ ছাড়া না তার আর কোন শব্দই আমার মনে নেই মানে আমি বুঝতে পারিনি আমি এই জন্য লাজ লজ্জের মাথাকে বাবাকেও বলেছি কিন্তু ওই বাঙালির গো বড় মারাত্মক গো এখন কি হবে যে নন্দা কেঁদে না সখী 
তোমার মনে দুঃখ অসহায়তা আমি বুঝি সখী কিন্তু আর একটা দিক তুমি দেখো এই সাত দিনে কতবার যে ছাদে উঠে অতিথি যুবরাজের ছাউনি দেখেছি তার তো ইত্তা নেই কি বলবো সখী যতবার ওদিকে চোখ নামিয়েছি ততবারই দেখেছি ওই যুবরাজ এক দৃষ্টে ছাদের দিকে তাকিয়ে আছেন তোমার প্রতীক্ষায় মাঝে মাঝে গোঁফে তা দিচ্ছেন আর অস্ফুট স্বরে তার সঙ্গীদের কি যেন বলছেন কি আর বলবেন ওই ইসে আর কুসু আমার কপাল পুড়েছে রে নন্দা দেখিস তুই দেখিস আমি আমার বাঁচবো না সখী সখী আমার কথা শুনে সখী না আমি বরং মহারাজের কাছে যাই একবার শেষ চেষ্টা করে আসি যাস নে নন্দা যাস নে বাবার দুশ্চিন্তার বার আস নে চলে গেল কি হবে দেখি তো ওই গোয়ার বাঙালটা শিবিরের ভেতর থেকে বার হয়েছে কিনা বার হলেই চেঁচিয়ে বলবো রাজপুত্র আপনি বীর হলেও কাঠ বাঙাল অসভ্য বরবর না কিছুই তো দেখা যায় না এত দূরে নন্দা যে ঘন ঘন ছাদে উঠে কি দেখে কিভাবে দেখে তো ওই জানে কি নন্দা তাহলে এই জন্যই এত ঘন ঘন ছাদে আসে ওই ভিন দেশি গোয়ারের কোন এক সঙ্গীর প্রেমে পড়েছে নিশ্চয়ই দেখি বাকিটাকে লিখেছে চলো না ওই নন্দা আর কতদিন দূর হইতে দেখিয়া তৃপ্ত থাকিব তুমি যদি আমাকে ভালোবাসো তবে আমার মনস্কাম সিদ্ধ কর আমার মন আর বিলম্ব সহিতেছে না যদি আমাকে বঞ্চনা করো নিজেই পরিতাপ করিবে আজকালের মধ্যে চূড়ান্ত ঘটনা ঘটিতে চলিয়াছে তুমি সদয়া হও নন্দা তুমি যাহা বলিবি করিব আজ রাত্রি শেষে উষা লগ্নে একবার সাক্ষাৎ হয় না ইতি তোমার প্রেমমুগ্ধ বন্ধু নন্দা আমার কপাল পুড়ছে আর তুই এই জন্যই ছলছুতে আমার ভাগ্য বোঝবার নামে ছাদে ওটা দেখি তো নিচে তোর প্রেমিকটিকে দেখা যায় কি না পাষণ্ড বাঙাল নয় নিশ্চয়ই একটু ভদ্র ভাষায় কথা বলে অদৃষ্টের ফিরে সে হয় তুই বাঙাল গোয়ারের সঙ্গী তোকে আমি ঈর্ষা করি রে নন্দা আরে নন্দার প্রেমিক এই রাজপ্রাসাদের কাছাকাছি চলে এসেছে দেখছি উদ্ধমকে তাকিয়ে আছে চিঠির উত্তর চাই ভাবছে ছাদের নারী মূর্তি মানে নন্দা বেচারা না 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 যা হবার হোক এই প্রেমপত্রের উল্টো দিকে আমি উত্তর লিখব কিন্তু চিঠি লিখি হ্যাঁ এই কবরে থেকে কাজল লতা বের করল এইবার চুলের কাঁটা এই দিন চুলের কাঁটা এইবার উত্তর প্রিয়তম কাল উষা লগ্নে অশ্বলইয়া প্রস্তুত থাকিও আমি গার্হ নীল অন্যায় মুখ ঢাকিয়া রাজপ্রাসাদের পিছন দরজা দিয়া বাহিরে আসিব ইতি তোমার রূপমুগ্ধা নন্দা এইবারে পত্রটি স্ত্রীদের মুখে জড়িয়ে 
নিচে ফেলে দিল
সেইটা বুঝবার লাইক গাই আমার এই সল সাতুরি ইসে ওন যা গাল দিবা সাউ দিতে পারো সুদামুখী তুই যে এত রূপবতী তা এত কাজ ঠিকা বুঝনের পর আমার সলনার জন্য কোন অনুশোচনা নাই সুন্দরী ওন কও আমার ভাষারে সহ্য করতে না পারো আমারই পারবা কিনা এ কি তন্দ্রা গেল নাকি তন্দ্রা রানী আমার বুকে এলাইয়া দিলা আরে কসু আরে সুলের কাটা বুকে বিনতাছে যে কসু ঘোড়ায় লাভ দিয়া দিয়া ছুটতাছে না তুমি কি বীর কি বুদ্ধিমান কি সুন্দর তুমি তোমার ভাষাটা কি সুন্দর যুবরাজ আনন্দে পুলকে কি কইতে যে কি কইয়া ফেলি কসু তুমি খুশি তো রাজকুমারী তন্দ্রা খুশি বরণ কই গেল বিয়ার ব্যবস্থা দেখো প্রাক জ্যোতিষপুরের মহারানী আমার মা মানে তোমার সাউরি দেখো বরণ কইবার সময় সোলক পার্ব কইন্যা তোমায় খাজ দিমু পালং দিমু দিমু সোনার দুল হুরুম তাল খাইয়া কইন্যা বাইতে যাই চুল আগে বিয়া তো করি তারপর এক মাসের মধ্যে তোমার শিখাইয়া ছাড়ু তোমাকে ওই কচুর ভাষা এক মাসের মধ্যে ভুইলা যাইতে পারবো না পারু নয় কারু गुरुदेव की पुरुष मानुषर सामने जो बारण कर गुरुदेव नाम कथा मुकदम खसे जा देखले कम मर्निंग स्कूल दीदीमणि मन आजकल मुखटा बुझे हुमदो हुमदो मन हम क्यों छुचल मुखे खोज पे तो घरे आनते একজনের সঙ্গে তো এগিয়েও ছিল খানিকটা শেষকালে লেঙ্গি খেয়ে কেটে পড়েছ চোকা চোকা বান ছাড়ছো খুকুমণি তোমার মুখটার দিকে তো তাকাবার উপায় রাখুনি প্রি ফ্রিজের পুডিং খেয়ে খেয়ে সেটাকে তো একবারে পুডিং করে ছেড়েছ হুবহু জানি জানি এখন আমার মুখটা খুবই খারাপ লাগছে বলি নিজের মুখটা কোনোদিন দেখেছ আয় নাই 
একটু দেখলি তো পারো পুরো বুলডা কি হাসলে মনে হয় না হাসছে হা হা আমাকে লোক চড়িয়ে খেতে হয় সুন্দরী বুঝলে ওসব ননি গোপাল মার্কা মুখ আমাদের প্রফেশনে চলে না আমাদের চাই ভয়াল ও ভয়ঙ্কর মুখ ওটাই আমাদের অ্যাসেট তোমার মুখটা অ্যাসেট গিয়ে তুই একই বুলি কপচাবি মিলদ মিলদ ওটা অ্যাসেট না ক্যাসেট বিদ্রুপ করবার দরকার নেই মাধবী লতা বিদ্রুপ করবার দরকার নেই তবে এটাও ঠিক মানে ওই একশোর ভেতর দুশো ভাগ সত্যি যে তোমার মুখটা দেখলে না আমার কিরকম একটা কি তোমার কিরকম হয় কবিতার লাইন শুকিয়ে যায় একেবারে শুকনো খটখটে তোমার কবিতা হাসিও না গো হাসিও না সারা জীবন তুই একটা লাইনই শুনে এলুম চুলটার কবিকার বিধি সার নিচা তোমার নতুন কি শুকুবে ও তো জমবে সোজ শুকিয়ে আছে বাবা আমার ফালতু কথা কাজ নেই শোনো দরকারি কথাটা বলি আমার আমার ওই ওষুধ কবে আসবে ওষুধ আমার কোন অসুখ বাদালে না তোমাকে নিয়ে একেবারে জেরবার হয়ে গেলুম কিসের ওষুধ বলো তো কিসের আবার ডাকে ডাক হুম কার ডাক হরিদাস পালের ডাক আবার কার চোখে কি নাবা হয়েছে তোমার আমার মাথার সামনেটা যে হাওদা মাঠ হয়ে গেল সে কে আছে থাকবে কি করে আমার মুখের দিকে কি তুমি কখনো তাকাও না তাকিয়ে কি উপায় আছে যা জগদ্দল পাথরের মতো সামনে দাঁড়িয়ে থাকো না নট নরণ চরণ নট কিচ্ছু তাকাতে আমি বাধ্য তাহলে দেখো নি কেন যেমন চুল উঠে যাচ্ছে দেখবো আর কি তোমার তো চিরদিনই চুলটা একটু ওই ইয়ে মতো আর কি মানে ওই তার আবার নতুন করে টাক পড়বে কি করে বলতো ইয়ে মতো মানে একটু ওটা মতো কি একটু ওটা মতো ওটা মতো আমার চুল হ্যাঁ আমার মাথায় চির যেমন টাক মৃত্যু কথাকার তোমার বাবা আমার চুল দেখে পছন্দ করেছিল না যবে থেকে এই তোমাদের বড় নগরে ঢুকেছি তবে থেকে তো চুলের এই দশা যেমন অখাদ্য জায়গা তেমনি অখাদ্য জল তুমি বাবু স্বামীর স্মৃতি কথা বলার উপায় নেই ওকে খানা বারণ করে দাও সবার ঘরে ড্রাইভারের কি কাজ ঠিক ঠিক সবার ঘরে ড্রাইভারের কি কাজ ব্রজ তুমি ওপরে এসো না এখন আমাদের একটু ইয়ে হচ্ছে কি না তুমি এখন নিচে যাও যথার্থ শোনো তাহলে আজ আমার ওষুধ আসবে তো নাকি আসবে না বাজারে সব দারুণ দারুণ চুল বাজার ওষুধ বেরিয়ে গেছে আর তোমার সেগুলো চোখেই পড়ে না পড়বে কি করে চব্বিশ ঘন্টা যদি পাশের বাড়ির জানলার দিকে তাকিয়ে থাকো তাহলে ঘরের মানুষের দিকে চোখ পড়বে কেন আরে বলি কত কানে যাচ্ছে না কানে যাচ্ছে না তা যাবে কেন পাশের বাড়ির প্রেমা যদি বলতো ও মুগদা ওষুধ এনে দাও তাহলে এক্ষুনি জিটিং জিটিং করে দৌড়তে একেই বলে স্ত্রী আর পরস্ত্রী বাঙালির আদি ব্যামো তোমাকেও ধরেছে শোনো আমার চুল চাই চুল তুমি আনবে কিনা বলো আচ্ছা মাধবী লতা তুমি এত জানো আর এটা জানো না যে তাকে কি কখনো চুল গজায় বালিকে তাকে যে চুল গজাতে পারবে সে তো নোবেল পুরস্কার পাবে গো সোনামুখী কে বলেছে তাকে চুল গজায় না ওই তো প্রেমার মাথার সামনেটা ফাঁকা হয়ে গেছিল ওর বড় একটা ওষুধ এনে দিয়েছে তাতে ভাতি না ফাটি কি একটা লাইজার আছে হ্যাঁ তাছাড়া এ থেকে জেদ পর্যন্ত সব ভিটামিন আছে সাত দিন মেখে যে বাস বিন 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 করে চুল গজাচ্ছে মুন্ডু গজাচ্ছে দোহাই তোমার মাধু আর হুজুগে তুমি মেচো না একবার ফর্সা হবে বলে কি একটা মলম মেখে আমার একবারে ভিটে মাটি চাটি করে ছেড়ে দিয়েছিলে তোমার মনে আছে সারা মুখটা তোমার ব্যাঙের চামড়ার মতো হয়ে গিয়েছিল সারা গায়ে ফোসকা পড়েছিল তুমি আনবে কি না কেন এমন করছো বলো তো আচ্ছা এই বয়সে তোমার টাকে নতুন করে চুল গজানোর দরকারটা কি কি দেখবে তোমাকে হরিনাম কর ক্ষেমঙ্করি শ্রীকৃষ্ণই শেষ ভরসা শেষ কথা জিজ্ঞেস করছি ওষুধ আনবে কি আনবে না প্লিজ একটু শোনো তুমি এখন আমি ছাড়া তোমায় কে দেখবে বলো তো আমার কাছে চুল শুদ্ধ তুমি যা চুল ছাড়া তুমি দুই সমান কোনো তফাত নেই তাহলে আনবে না তো বেশ তাহলে জেনে রাখো আমিও অনশনে বসলাম আ মরম খবরদার খবরদার বলছি 
উপোস করবে না নো নো উপোস শেষকালে প্রেসার নামিয়ে লটকে পড়বে ওসব হবে না হবে 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 আমি উপোস করব তুই নিকুচি করেছে সংসারে শালা এটা বাড়ি না নিমতলা আমার আদালতই ভালো ব্রজ ব্রজ শিগগির গাড়ি স্টার্ট দাও এক্ষুনি বাবু বাবু আদালত আসিয়া গিয়াছে বাবু বাবু আপনি কি মানসিক ভাবে বিচলিত কি লিত লিত নহে লিত নহে বিচলিত আপনি কি বিচলিত আচ্ছা তুমি এত শক্ত শক্ত কথা বলো কেন কই শক্ত তো নহে শুদ্ধ আমি সর্বদা শুদ্ধ কথা কহিতে চেষ্টা করি কে বলেছে তোমায় শুদ্ধ কথা বলতে আমি বিজ্ঞাপনে দিয়েছিলাম যে আমার ভালো কাজ জানা ভালো কথা বলতে জানা ড্রাইভার চাই তাহাই তো করিতেছি সর্বদা ভালো কথা কইতেছি এই তোমার ভালো কথা ফলো করতে করতে খেয়ে হারিয়ে যায় বাবু বাবু উত্তেজিত হইবেন না আপনি মোকদ্দমা সারিতে যান আমি উপযুক্ত সময়ে আসিয়া আপনাকে লইয়া যাইব না তুমি আসিবে না না বলিলে তো চলিবে না মাতৃদেবী আমাকে প্রশ্নবানে জর্জরিত করিয়া ফেলিবেন তোমার গোষ্ঠীর পায়ে পড়ি একটু একটু সোজা করে কথা বলো আসল কথা মা জননীকে আমি খুবই ভীত সন্ত্রস্ত মানে খুবই ভয় পাই ঠিক আছে তুমি যাও তিনি প্রশ্ন করলে বলবে আমি বিকেলে বাড়ি ফিরব না অনেক রাত্রিরে আনন্দবাবুর গাড়িতে ফিরব যাও চলে যাও এক্ষুনি জননী আমি কি অন্দরে প্রবেশ করিতে পারি জননী মরুন জননী জননী করে হেদি মরছে কেন এসো বাবু বলিলেন অপরাহ্নে ফিরিবেন না নিরানন্দ বাবুর চক্র জানে অনেক নিশিতে ফিরিবেন নিরানন্দ বাবু নিরানন্দ অথবা আনন্দ বিস্মরণ না মানে স্মরণ হইতেছে না আমি কোনো কথা শুনব না আনন্দ নিরানন্দ পরমানন্দ কিচ্ছু না চারটে সময় যাবে বাবুকে তুলবে সোজা বাড়ি নিয়ে আসবে বুঝেছো জানা কি পেয়েছে সব ওই ওষুধ না আনার মতো ঔষধ ঔষধ কেন জননী আপনার কি উদরাময় হইয়াছে মরুন দশা উদরাময় হবে কেন হ্যাঁ উদরাময় হবে কেন তাকে চুল গজানোর ওষুধ আর যদি না আনে তাহলে আ মরণ অনশন এই জানবে হায় 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 এ কি হইল কিসের জন্য মৃত্যু হা ভগবান তুমি চুপ করো দেখি তোমার কথাগুলো শুনলে আমার হাড় আর পিত্তি এক সঙ্গে জ্বলতে থাকে কি হলো হুম দাঁড়িয়ে আছো কেন কোথা থেকে যে এটাকে ধরে এনেছে কি জানি আগে বাবু আমাকে নব মার্তণ্ডপুর হইতে আনিয়াছেন বেশ করিয়াছেন এখন বিদেয় হও দেখি চলতন তোমাকে না আসতে বারণ করলাম হইবে না মাতৃদেবী বলিয়া দিয়াছেন ঔষধ লইয়া অবিলম্বে বাড়িতে প্রত্যাগমন করিতে হইবে প্রত্যাগমন মামার বাড়ির আবদার পেয়েছে না আমি যাব না আজ সন্ধেবেলা আমি বিমলা রানীর বাড়ি যাব বুঝলে বিমলা বিমলা সেখানেই আমার শান্তি বিমলা বিমলা ছি ছি বাবু বিমলা কি কি প্রয়োজন মানে আপনার গৃহে সুন্দরী কমলা বিরাজ করিতেছেন আর আপনি পরস্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত হইতেছেন ছি ছি বাবু পরস্ত্রীটা কে বিমলা স্ত্রী নয় তো পরস্ত্রী এই স্ত্রীও নয় পরস্ত্রীও নয় তবে কি শুধুই মহিলা ছি এরূপ কর্ম কদাচ করিবেন না ঘটনা আদালত পর্যন্ত চলিয়া যাইবে কেন বলতো ব্রজ আদালতে যাবে কেন যাইবেই তো 
আপনি বিমলার নিকট গমন করিবেন মা শুনিবেন প্রথমে করিবেন অনশন তারপর 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 আত্মহনন কি হনন ওহ একটু সোজা করে বলো না ব্রজ আত্মহনন অর্থাৎ আত্মহত্যা আত্মহত্যা করবে কেন তুমি বড্ড উল্টো পাল্টা কথা বলছো ব্রজ উল্টো পাল্টা নহে ইহা পাল্টা উল্টা অর্থাৎ ইহাই সত্য কথা আপনি নন্দদুলাল বাবুর সহিত পরিচিত আছে আছি কেন বর্তমানে তিনি গারদের ভিতর অবস্থান করিতেছেন বিমলা রানীর অনুরূপ এক মহিলার অনুরক্ত হইয়া তিনি আপন পত্রীকে জ্বালাইয়া মারিলেন হ্যাঁ গ্যাসের অগ্নি দ্বারা বলো কি গ্যাসের আগুন হ্যাঁ আমি সত্য কথাই কহিতেছি রন্ধনশালার জানালা দরজা সব বন্ধ রাখিয়া রাখিয়া গ্যাসের মুখটি উন্মুক্ত করিয়া সুন্দরী স্ত্রীকে প্রচুর সোহাগ পূর্বক বলিলেন যা প্রিয় চা করিয়া আনো প্রতি সোহাগিনী রন্ধনশালায় গমন করিয়া যেই মাত্র অগ্নিশালাকা জ্বালাইলেন অমনি অমনি কি তাড়াতাড়ি বলো না ব্রজ অমনি দপ করিয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠল তারপর তারপর দপ করে জ্বলে উঠে তারপর দপ আর তারপরই ঝপ ঝপ করিয়া সমাপ্তি 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 কি ঠিক করে বলো না ব্রজ মরে গেল ঠিক ঠিক ধরিয়াছেন পুলিশ আসিল নন্দবাবুকে গারদে প্রবেশ করাইল বর্তমানে সেই গারদে এই ঘানি ঘোরাইতেছে মানে পচিতেছে পচ্ছে বলো কি ব্রজ অতএব আপনি দয়া করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন মাতৃদেবী যদি আত্মহত্যার পথ বাঁচিয়া নেন তা হইলে চপ চপ একদম চোপ খালি অলক্ষণে কথা বাবু আপনার পঞ্চবিংশতি বৎসরের বিবাহিতা স্ত্রী আপনাকে যে রূপে দেখিবেন এই বৃদ্ধ বয়সে ওই অমলা কিংবা বিমলা সেই রূপ কি দেখিবেন না দেখিবেন না জননী দেখিবেন তাহাকে অনশন করিতে বাধ্য করা কি আপনার শোভা পাইতেছে আপনার নিঃসন্তান এই সময়ে যদি তোমার জ্ঞানের কথাবার্তা একটু থামাও তো দেখি এদিক ওই গ্যাসের কথাটা শোনা এসতো বুকের ভেতরটা খালি হাঁচর পাচর হাঁচর পাচর করছে বাবু তা হইলে চক্রযান বন্ধ করি চক্রযান তুমি কি ডিকশনারি থেকে কথা বলছো নাকি না না নয় কো অভিধান আমি কইতেছি চক্রযান চক্রযানের অর্থ গাড়ি থামাই সাইনবোর্ড দেখিতেছেন ওই যে হ্যাঁ আপনারই অনুরূপ বিরল কেশ এক বৃদ্ধ হস্তে ঔষধ লইয়া সহাস্যের সম্মুখে দেখিতেছেন শীঘ্র গমন করুন ঔষধ লইয়া আসুন লজ্জা করিবার কোন প্রয়োজন নাই না যা হইবার তাহাই হয় মাধু মাধবী লতা আমার প্রাণের সখি ক্ষেমন করি দরজাটা খোলো একবার দেখো আমার হাতে কি ওষুধ না এলে দরজা খুলবো না একবার টুকি দিয়ে দেখো না সখি দেখো দেখি ছেলে তুমিও মাখবে তো চব্বিশ ঘন্টা অত বড় টাক নিয়ে চোখের সামনে ঘোরো আমার একটুও ভালো লাগে না হবে 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 সব হবে আগে তুমি এই লবঙ্গ লতিকা মুখে দিয়ে অনুষ্ঠানটা বন্ধ করো তো আমি আঁকা আগে খাবো নাকি তুমিও খাও না ওটা আবার সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতে কেন বাবু বারণ করো বারণ করো সবসময় স্বামী শ্রী মাছ কেন কেন উজ্জত করা নেমে যাও নেমে যাও 
এখন আমাদের একটু ইয়ে মতো হচ্ছে কিনা তুমি সোজা বাড়ি চলে যাও আর হ্যাঁ শোনো যদি সোজা করে কথা বলতে পারো তবেই তুমি কাজে আসবে নইলে নয় বুঝিতে পারি আছো পারি আছি না 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 পেরেছি পেরেছি বাবু তাহলে গমন না যাই এসো এইবার কি এইবার মা অনেক রাত হলো একটু গড়িয়ে নিলে হয় এলেই তো সেই হম্বি তম্বি শুরু হয়ে যাবে সেই কোন সকালে উঠেছি আশ্চর্য দুজনের কানেই শব্দ আসবে অথচ উঠতে হবে সেই আমাকে এদিকে দরজা না খুললে কাজের লোক চলে যাবে সুতরাং শীত নেই গ্রীষ্ম নেই সেই ভোর সাড়ে পাঁচটা কোনো বদল নেই এর আরো মজা ঘুম চোখে টলতে টলতে দরজা খুলে দিয়ে যেই একটু শোবো অমনি মাখন দেয়া গলায় প্রশ্ন আসবে কি গো খুলে দিয়ে এলে আর দুধ 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 এই জন্য সারাদিন ধরে খালি হাই ওঠে আর হাই ওঠে কম ঘুমোনোর ফলে এফিসিয়েন্সি কমে আসছে বলেই না জুনিয়ররা টপা টপ প্রমোশন নিয়ে মাথায় চেপে বসছে ওই গো ঘুমুলে আমার অসুবিধা হয় না বুঝি অসুবিধা করো কেন কি দরকার রাতে বারবার উঠে উঠে বাথরুম যাবা সবার আগে বেশ করে জল খেয়ে ঘন্টাখানে বই টই পড়ে একেবারে ভালো করে ড্রাই হয়ে শুয়ে পড়ো এখন দয়া করে গলাবাজি বন্ধ রেখে আমাকে ঘুমুতে দাও আমার জাগিয়ে রাখতে বয়ে গেছে আর পারি না আলো নেব কি হলো কি কি আবার মজা ডুবেছে আলু জালু জালি মজাটা মেরে দাও না ওই যে ওই তো ওই কোনে ওই কোনে উড়ে এদিকে চলে এলো দাস লেদারু মজা মারতেও শেখে নি চাকরি করো কি করে চেষ্টা তো করছি চেষ্টা তো করছি নাও নিবিয়ে দাও যা হয়েছে খুব হয়েছে আবার শুনছো আমি আর মস্কিউটো এক শ্রেণীর কি করতে হবে কি করতে হবে কি আমাকে করতে হবে অত চাচা বিচি করছো কেন মশা মারতে হবে আলো জানো মরেছে নিশ্চিন্ত বাবা এবার একটু শুয়ো না গলাতে শুকিয়ে গেছে এক গেলে জল দাও নাও ধরো ধরো রেখে দাও অম্বল হয়ে গেল দিচ্ছি 
घुमो रेगुलेटर सामने ना स्टेबिलजार हो दाड़ी रही झगड़ा कर रने कल्पना फल्पना रोमांस टोमांस मिलिए ये भूत मत आकृति आज शर पालक मत हल्का स्त्री हलो पाथर जगत दल पाथर एकम्र लाल बहादुर शास्त्री छाड़ा बऊ के बेटी सप्लाई झगड़ा <laughs> टिकट केटे दे पहाड़े चले जाब तोर विदिन हलो बड़ जोर दिन पंदो होते हिसेब नहीं देखी विध्वस्त हो गए बोधनिग्रहिट केस अथच तोरा 
তুই শুধু নির্মল কেউ আমার একটা খবর নিলি না আমি বেঁচে আছি না মরে গেছি মরে যাবি কি রে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দিচ্ছে নাকি আমরা জানতাম তুই বউ নিয়ে হানিমুনে গেছিস পুরী যাবি বলছিলি আর হানিমুন হানি গন মুন ভ্যানিস হানি গন মানে বউ পালিয়েছে নাকি ও পালাবে তবে আর ত্রিশুল পর্বতের টিকিটের কথা বলছি কেন আমি আমি পালাবো আবার বিজ্ঞাপন বেরুবে কাগজে হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ বরং তুই রোজ দুটো করে মাল্টি ভিটামিন খা আর দুটো আসন কর সব ঠিক হয়ে যায় হবে না এমন উজব কে আমি তুই আমি একটা গাধার মতো কাজ করেছি বিয়ের কথা বলছিস বিয়ে না বিয়ের বিজ্ঞাপন তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল মেয়ে ছেলে নিজের বিয়ের বিজ্ঞাপন নিজে দিচ্ছে ব্যাপারটা গোলমেলে গোলমেলে তখন তো কারো কথা শুনলি না দারুন দারুন বলে নাচতে লাগলি হ্যালো শশিকাল স্পিকিং আমি প্রেম কিশোর আপনি পেপারে যে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন না সেই সেই ব্যাপারে আমি কে ক্রস কানেকশন হয়ে গেল নাকি কি হলো কোথা বলতে বলতে খামোশ হয়ে গেলেন আপনি বাঙালি তো বেশক ইউপিতে মানুষ হ্যাঁ সেই জন্যে আপনার বিজ্ঞাপন দেখে না আমি কি বলবো থ্রিলড মানে রোমাঞ্চিত এই তো আমার হাতের কাছেই না রয়েছে পেপারটা আমি আরেকবার পড়ি আমার বয়স ছত্রিশ ডক্টরেট করার পর আমি আরো রিসার্চ করছি গায়ে রং এবং চেহারা সাধারণ আমার কিন্তু মনে হচ্ছে এইখানটা আপনি একটু বিনয় করেছেন শশীকলা দেবী কি করে বুঝলেন গোলা শুনে দেখে দেখে মনস্চক্ষু বলে একটা কথা আছে না আপনাদের হিন্দিতে সেটাকে কি বলে মনস্চক্ষু ওই বলে কেমন দেখছেন প্রেম কিশোরজি বলবো মোটামুটি লম্বা চেহারা ছিপছিপে গরম চোখে মোটা চশমা ভীষণ সিরিয়াস মুখ দেখলেই সমীহ করতে ইচ্ছে করে কিরকম ধারালো চোখ লম্বা নাক ফল মাথার চুল বব করা আমি ঠিক বলেছি পরে মিলিয়ে নেবেন একটা জিনিস নজর করতে পারলেন না শাড়ির চেয়ে ঢিলে ট্রাউজার্স আর টি শার্ট পরতে বেশি পছন্দ করি ফ্যান্টাস্টিক আচ্ছা বিজ্ঞাপনের বাকিটা পড়ব মাই কন্ডিশন যে কোনো ভদ্রলোক বয়সে অন্তত আমার সমবয়স্ক হবেন দু এক বছরের ছোট তো আপত্তি নেই অবশ্যই তিনি শিক্ষিত সুপাই হবেন বিবাহের ব্যাপারে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন পছন্দ হলে ভদ্রলোকের সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে আলাপ পরিচয় করব আলাপ পরিচয় করলেই কিন্তু বিয়ের কোনো গ্যারেন্টি নেই কোনো কারণ না দেখে যে কোনো প্রার্থীকে নাকচ করার অধিকার আমার থাকবে এগ্রি এমন মেয়ে তো আমি সারা জীবন ধরে খুঁজছি মেয়ে না মেয়ে না মহিলা 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 সরি স্ট্রেট ডিরেক্ট প্রোগ্রেসিভ নাকামি নেই লজ্জা নেই বাজে টলানি নেই একেই বলে কি বলবো মডার্ন ক্যারেক্টার রিয়েল লিভ মুভমেন্ট আমার মতো আর কতজনের অফার পেয়েছেন শশীকলা সেটা স্ট্রিক্টলি কনফিডেন্সিয়াল আপনি তাহলে পরশু আসুন ওই পার্ক স্ট্রিটে ঢুকে বা দিকের চিনে হোটেলে অ্যারাউন্ড সাড়ে চার রাখছি নাচতে নাচতে বন্ধুদের কাছে এসে বললি আমার ইন্টারভিউ বেটেকে ছেড়ে নির্মল বার বার বলেছিল জেনারেল নলেজের বই টইগুলো পড়ে যাস তখন তোকে শশীকলায় পেয়েছে তোর হিরি কি আলাদা বলি দা আমি বলে এখন একটা টেরিফিক বই পড়ছি আমেরিকান বই কি যেন নামটা হাউ টু উইন এ ওমেন ইন বেড অ্যান্ড আউট অফ বেড কেতাবি মুষ্টিযোগ ওসব কেতাবি মুষ্টিযোগ কোনো কাজে দিচ্ছে নালে মন মতো আমি যা করেছি ভুল করেছি ভাই আর আমি করব না কিন্তু এখন আমার কি হবে বলতো হয় ত্রিশুল নয় সুইসাইড দুটোর একটা তুই আবার ওরকম করছিস তোর প্রবলেমটা ঠিক কি তা তুই এখনো বলিস আমি বলছি একটু বস এখানটা এবার প্রথম থেকে বেশ গুছিয়ে বল দেখি নি ব্যাপারটা প্রথম দিন দ্য ভেরি ফার্স্ট নাইট আমরা তো তোদের মতো ফুল সজ্জা করিনি রেজিস্ট্রি বিয়ে তবু কিছু ফুল টুল ছিল নতুন চাদর নতুন বালিশ সেন্টেন তো একটু ছড়িয়ে দিয়েছিলাম বিছানায় তোরা সব খাওয়া দাওয়া শেষ করে চলে গেলি আমরা ধর সাড়ে এগারোটা নাগাদ বিছানায় এলাম 
শশীর কাছাকাছি আসতেই না আমার কীরকম নার্ভাস নার্ভাস লাগছিল রে মনে হলো আফটার অল চল্লিশ ছুঁই ছুঁই আমি দেখতে দেখতে বয়সটা চল্লিশের ওপারে হেলে পড়বে তা তোমার শশীর বয়সও তো থেমে থাকবে না বাবা দিনে দিনে কলাপূর্ণ হবে তা ঠিক আফটার ফরটি মানেই তো ধর ব্রহ্মতালুতে চকচকে গোল চাকতি চোখে দোতলা চশমা ব্লাড সুগার ইস্কিমিয়া আর দাঁতের ভিত আলগা মানে ফার্স্ট হাজবেন্ড আর লাভার হিসেবে না আনফিট আনফিট লাগছিল রে নিজে আরে তো শশীকলার ফার্স্ট বিয়ে তো হ্যাঁ ঠিক জানি না তাহলে ঠিক আছে কারণ বিজ্ঞাপনে বয়স বলেছে ছত্রিশ মেয়েদের বয়স অন্তত চার বছর এক থাকে হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে চল্লিশ ধরে নে শশী মানে তো চাঁদ তিনি আর ঢলছেন তারপর বল সেই যে বইটা পড়েছিলাম না হাউ টু উইন এ ওমেন সেই টেকনিক এ বুঝলি খুব স্মার্টলি এগুলাম এগুলি এগুলাম দু পাঁচটা কথা হলো আমি বেশ হেসে হেসে কথা বলছিলাম হঠাৎ ভাই শশী বেমক্কা জিজ্ঞেস করলে তোমার তো চোখ পিটপিট করে কেন মিনিটে তিরিশ বার কই কই আমি টের পাইনি তো মানে এর আগে ইয়ে আমায় কেউ বলেনি আমার আঁখ বরাবর তাকাও বরাবর বরাবর এই পিটপিটে রেট বেড়ে গেল থার্টি সে ফর্টি ফিফটি হয়ে গেল পাঁচ মিনিট এটা তাহলে আমার খেয়া কি তোমার বিমারি না 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 কি বলে জানো কি বলে একটা ইয়ে রিপিটেড অভ্যেস রিপিটেড অভ্যেস না রিপিটেড না মানে যাকে বলে পেটে আসছে মুখে আসছে না হ্যাঁ মুদ্রা দোষ মুদ্রা দোষ মুদ্রা দোষ আর কি কি দোষ আছে তোমার না আমি জানি না তো কোথা বলার সময় তোমার খানিকটা তোত লামি আছে প্রপার ওয়ার্ড মনে করতে পারে না ইউ মিস ইট ওয়াই লাইটটা নিবিয়ে দেবো তোমার এই আর একটা ডিফেক্ট প্রেম কিশোর লুকো ছাপা করা আগে সব দেখতে দেবে তো কি কি দেখবে শশী কলা শশী নাই শাশি 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 হ্যাঁ শাশি দেখবো তোমার ডিফেক্ট তোমার কথা বলা জামা কাপড় পরা হাঁটা চলা আমি হেঁটে দেখাবো ওসব অবজারভেশন কাল থেকে দাঁত দেখে দাঁত দাঁত ফুল সজ্জার সঙ্গে দাঁতের কি সম্পর্ক বিবাহ কি চরবন তুমি জানো আমি সাইকোলজি নিয়ে ডক্টরেট করেছি এখন হায়ার রিসার্চ চলছে কি কি নিয়ে আচ্ছা রিসার্চের সাবজেক্টটা কি তোমার বিয়ের সত্য হিসেবে তুমি কি বলেছিলে মনে আছে কি কি জাতের ব্যাপারে কোনো প্রেজুডিস নেই নেই মহিলাকে শিক্ষিত হতে হবে হয়েছে পাঁচ বাক্স বই দু বাক্স কাগজপত্র স্ত্রীর সঙ্গে এসেছে ওবান্তর কথা নয় প্রেম কিশোর আরেকটা সত্য বলেছিলে বউয়ের বাপের বাড়ির গুষ্টি আমি এলাও করব না ওই বাবা আমি উইড্র করছি তোমার এই মনোভাব তোমার ওই দাঁতের জন্য দাঁতের জন্য এইটাই আমার রিসার্চের সাবজেক্ট আমি সাইকোলজির কিছু বুঝি না শাশি এসো না শুয়ে পড়ি মানুষের ডেন্টাল ফরমেশন তার হিউম্যান নেচারকে ইনফ্লুয়েন্স করছে মানুষের দাঁতটাই আসল দাঁত দেখে তার স্বভাব প্রকৃতি বোধ ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল দুই বলে দেওয়া যায় শাশিকলার কি সন্দেহ তুই বয়স বাড়িয়েছি এখন বল মন মতো আমি কি করি শোন প্রেম তোর প্রবলেমটা কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট তোকে স্ট্রং হতে হবে সাদা চোখে না পারিস বাড়ি যাওয়ার পথে স্লাইট টেনে নিবি হ্যাঁ তারপর শোন উঠিয়ে বস একটা ফুল প্রুফ প্ল্যান হঠাৎ আমাকে না বলে বাড়ি থেকে পালালে যে আমার বাড়ি আমি পালাবো আমি না টার্জেল হয়েছি লাভ মেরে যে কোনো লোকের ঘাড়ে গিয়ে পড়তে পারি আমি ভয় করব না ভয় করব না ভয় করব না সিঙ্গিং ও ইয়েস এর সাইকোলজিক্যাল ব্যাখ্যা কি পারলে না তো কি হয়েছে বলো তো শোয়িং সাম খারেজ খানা লাগাই বাইরে খেয়ে এসেছি ফ্রুটস খাও তবে কেলা কেলা নয় কলা অল রাইট কোলা খাও আবার ভুল উচ্চারণ করে কোলা নয় কলা তুমি কি শশিক কেলা না শশিক কোলা যা ভেবেছি ঠিক তাই তোমার মধ্যে স্লাইড ভালগুরিটি আছে তুমি আমাকে চোখ মোটকালে প্রেম তুমি আমার রেজিস্ট্রি করার লিগাল ওয়াইফ তোমাকে আমি কামড়ে দিতে পারি মুখে মুখ দিয়ে বাকরোধ করতে পারি চেঁচামেচি করতে পারি জিনিসপত্র ভাঙচুর করতে পারি 
দাঁত দেখে এসব কথা বুঝেছ আগে তোমার মতো যারা করে তাদের দাঁত ইয়া বড়া হয় এই ছাপ হয় ফর্মেশন খারাপ হয় যেমন দাঁতাল হাতি গুন্ডা হাতি প্লিজ প্রেম প্লিজ বি কোয়াইট 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 নাও আর একটা ফ্রুট খাও ফ্রুট আমি বিম্বধর খাবো বিম্বধর হুম এনি ফ্রুট কলকাতায় পাওয়া যায় কলকাতায় কি এই বাড়িতে পাওয়া যায় তুমি কি ক্রুয়েল মাইরি কি মন মতো প্রেসক্রিপশন তুমি আমার দাঁত দেখেছ বাহু দেখো নি কাহারে যে জড়াতে আলিঙ্গন বলে ভাই হিন্দি থেকে কি বলে জানি না মোক্ষম জিনিস বাংলায় বলে না কেন পাচ্ছ না হাসে না লিভার ভালো থাকে চর্বি ঝরে যায় চর্বি নেই চর্বি তোমার পুরু মেন্টাল চর্বি মুখে কি ছিল তোমার আরে দাঁতের বাঁধানো পাটি তোমার শশীকলা কেলো না শশীকলা প্লিজ কেলো না হিসেবই নেই এর মধ্যে প্রেম শশী মিলে গেল এই তো ঢের কিন্তু না মন খারাপ করো না তোমার নিজের দাঁত না থাক আমার আছে আমি তোমার কাজ চালিয়ে দেবো শিব শম্ভু শিব শম্ভু জয় মা সাই বাবা মা সন্তোষী অখাতির হলো সাহেবের বাপ কে বাপ বলবে না তো কি পিতা বলে ডাকবে আদিক্ষেতা আদিক্ষেতা কেন বাবা বলতে পারো না কিসের এত অগ্রাহ্য তোমার কি পাও না আমার কাছে শাড়ি চটি গহনা লিপস্টিক মায়ের যা পানি ছাতাটি পর্যন্ত কিসের অভাব রেখেছি আমি মাসে তিন হাজার টাকা জলে ফেলে দিই না আমি জলে ফেলো কেন গো জল কেন সংসারটা কি আমার বাপের বাড়ির গচ্ছির সম্পত্তি ফাঁদবার বেলা মনে ছিল না রামকৃষ্ণ হাতে চাঁদ পেয়েছ তো বুঝবে বুঝবে আমি হলুম কিনা তোমার ডেইলি একটা করে সোনার ডিম পাড়া রাজহাঁস আমার সঙ্গে এই ব্যাপার রাজহাঁস অশ্ব বুঝেছ অশ্ব সারা জীবন অশ্ব ডিম বই পেরে গেলে তাই নাকি হ্যাঁ তাই মাথা গোজের একটা আস্তা না আজ হলো না আজ উত্তর ভারত হিমালয় চোখে দেখিনি দেখো 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 হাঁ করে শুনছে অত করে হাঁ করে শুনছো টা কি বন্ধ করো বন্ধ করো কাটা বুঝো গুল গুল বিশ হাজার টাকা বাজে কথা বাজে কথা জানা আছে সব বুঝবে দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝলে না তো পরে বুঝবে পরে মর্যাদা আবার কি দাঁত না থাকলে কি হয় 
জানো না দাঁত আজকাল বাঁধানো যায় আর সে দাঁতে কর্মর কর্মর করে মাংসের হাত চিবুনো যায় জানবো না কেন সব তো চটক সকাল থেকে ইস্টনাম জব করে মনটা সবে একটু বসে আনলাম দিলে সব নষ্ট করে এত অপমান সহ্য করা যায় কি অপমান হলো বাবু হলো না অপমান নিজের হাতে চা দেয়া তো ভুলে গেছ মেয়ের হাতে পাটাও সেও ঘরে না ঢুকে টুকুস করে হাতটি বাড়িয়ে টেবিলে রেখে দিয়ে চলে যায় আ ঢাকা চেও দেখে না গেলাস কাত হয়ে গেল না সোজা হয়ে আছে তাকে কিছু বলবার উপায় নেই কেননা তখন তার মুখে দুধের স্বর মেখে বিশ্ব সুন্দরী হওয়ার মহড়ার সময় আর তুমি তুমি সব সময় মুখে জব্দা পান ঠেসে জদ্দনবাই হয়ে বসে আছো ভিমরুলে চাক খোঁচালেই ঝাঁক ঝাঁক কতার ভিমরুল উড়ে আসবে বলতে লজ্জা করছে না হুম একটু লজ্জা করছে না না ঘরে ঢুকে চা দিলে রোগকে রাখবে তুমি তোমার সাধন ভর জন্য বাধা পড়বে না আর তাছাড়া ও ছোট মেয়ে তোমার ওই সব ভন্ডামি বিটকেলমি কতক্ষণ চলবে ও জানবেই বা কি করে ভন্ডামি ধ্যান জব এসব ভন্ডামি ভন্ডামি নয় কার ধ্যান কিসের ধ্যান আমি জানি না কিসের ধ্যান বাজে কথা বন্ধ করবে বাজে কথা বলবো चुप करब कत ढंग डाको डाको हसीदी की रंग की चूल देखे हसीदी अन्नर बऊर ठमक देखे चोखे शांति कर निजे मूरद नहीं बाबा की हटात <laughs> दीक्षा गुरुदेव बापर चा ना बोले बाबार चा बोलते मेजे दिल एके बारे देना हाँ 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 जयतारिणी सकाल बेला